Sa katimugang bahagi ng New Zealand, ang matatagpuan ang tahimik na bayan ng Queenstown. Napaliligiran ng mga bundok na kaharap sa payapang lawa at ilog. Sinong mag-aakala na ang tahimik at payapang syudad na ito ang sentro pala ng adventure at extreme sports sa buong mundo? Sa bayan ng Queenstown sa New Zealand, isinilang ang marahil pinakanakakalulang adventure sport sa mundo. Ang bungee jumping. Pagtalon mula sa matataas na istruktura ng walang anumang parachute o makakapitan maliban sa isang mahabang goma na nakatali sa iyong mga paa. Si AJ Hackett, isang extreme sports enthusiast sa New Zealand, ang nag-imbento ng bungee jumping. Tatlongpong taon na ang nakararaan. Where did the name come from? Quite simple for us. We used to tie our surfboards on the roof rack of our car with little bungee cords or stretchies. So we decided to call our bungee cords bungees, bungee jumping. Decided to spell it B-U-N-G-Y. Why would you do it? It's why we do it. It's fun. <laughs> New Zealand man ang nakaimbento, ang inspirasyon sa bungee jumping ay mula sa isla ng Vanuatu sa dagat Pasipiko. Ritual ng mga katutubo sa Vanuatu ang tumalon mula sa matataas na tore habang nakatali ng baging ang kanilang mga paa. Isang ritual ng pasasalamat para sa masaganang ani na kalaunan naging simbolo ng katapangan para sa mga lalaki. Nakita ito ni AJ Hackett at nagdesisyong dalhin ang kakaibang ritual sa New Zealand. Tumalon siya mula sa iba't ibang lokasyon, sa tulay. Gusali. Helicopter. Pati na mula sa nagyayelong bundok. Pinag-aralan at pinag-eksperimentohan ang iba't ibang uri ng tali na pwedeng gamitin. And they did a series of tests for quite some time on rubber to see what the breaking point of rubber was, how far it could be stretched, what happened with different temperatures with rubber and, yeah. and, and, and there were good rubber and there was not so good rubber. Yeah. Taong 1987, nagdesisyon si Hackett at ang kanyang business partner na si Henry Van Ash na buksan sa publiko ang extreme sport na ito. So they set the business up here. Before they launched the business, they said, we actually need to let the world know about it. What's the best way that we can let the world know about bungee jumping? Jump from the Eiffel Tower. AJ and Henry said jump from the Eiffel Tower and that's what AJ did. <laughs> Naging kontrobersyal at umani ng atensyon ang pagtalon ni Hackett sa Eiffel Tower. Kaya Nobyembre ng sumunod na taon, formal na binuksan sa publiko ang kauna-unahang commercial bungee jumping facility sa mundo sa Kaurau Bridge, Queenstown, New Zealand. 
sa loob ng 30 taon, naging isa sa pinakapopular na extreme sport ang bungee jumping. Sa New Zealand pa lang, halos 300 tao araw-araw ang tumatalon sa pamamagitan ng bungee. Three, two, one. You can be a big, strong guy, or a little wee girl, or a paraplegic, or a very old person. It's no problem to jump all of these people because the whole thing about bungees, it's from the shoulders up, not the shoulders down. So it's inside your head. It's three activities. Um... Marami na akong nasubukang iba't ibang extreme sports, pero hindi ko pa nasusubukan ang bungee jumping. Iniiwasan ko ito dahil hindi ako sanay tumalon ng una ang ulo. Sadyang nakakalula, lalo pat wala kang anumang tali, kundi ang nakakabit sa iyong mga paa. Para matanggal ang aking lula, sinubukan ko muna ang isa pang imbensyon ni AJ Hackett, ang Nevis Swing, na halos kahawig ng bungee jumping, pero dito nakaupo ang bagsak mo at hindi una ulo. Sa Nevis Valley, matatagpuan ang pinakamataas na swing sa buong mundo. Mula sa kabundukan, tanawang isang animoy nakabitin na estasyon, mahigit limang daang talampakan ng taas nito o katumbas ng limampung palapag na gusali. Mula rito, ihuhulog ka ng 30 metro. Pagkahulog, iduduyan ka naman ng tali para makita ang kabuuan ng Nevis Valley. Habang kinukuha ang aking pangalan at timbang, napansin ko ang ilang basag na kamera at cellphone. Mga gadget raw ito na aksidenteng nahulog sa Nevis Valley. Mukhang hindi biro ang taas ng swing na ito. No, you're fine. All right, let me just take off this right there. A little bit lower down. So, when you go on the swing as well, you have got a choice. We give people a choice which way they can go. So you can go facing forwards. That means you'll be looking at the ground when you go. You can go facing backwards, which means you'll be looking at the sky. Or if you want, you can go upside down. Upside down? If you want. No. No, no, no. no. <laughs> Just the regular swing. I would say forwards is always good. Yeah, you get yeah, to see yeah, the ground yeah. as it gets a little yeah, closer yeah, and closer yeah, yeah, to yeah. you. So, Nevis swing ang tawag nila dito kasi you'll be swinging from Nevis Valley. Mga 130 uh, meters daw ang taas nito. Ang lalim nitong valley na ito. Pero bato-bato. Sabi nila, Pull over! Pull over! So, hindi naman well, daw babasak. Yeah. Yeah. yeah! Yeah? You must see your ticket? Come on in then, Cara. Alright. Woo! Di tulad ng bungee jumping kung saan ikaw mismo ang magdedesisyon kung kailan ka lulundag, sa Nevis Swing, may taong nagko-control nito. <laughs> Lahat ng nauna sa akin, paharap ang upo sa harness. Kaya laking gulat ko nang tawagin ang aking pangalan at... I want you to turn around. No! Yeah. Oh, you're gonna, you're gonna go backwards. What? Yeah. Oh, ito talaga gagawin ko? Oh my God! I just went crazy if you do. Wait, crazy wait! Crazy if you don't. Oh! Wait, 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 wait. You might want to stand back up though. Ako na kumaharap. Ako na kumaharap. Ako na kumaharap. Let's get this all double checked. Ah! Okay.
Pero pagkatapos ng ilang segundong free fall, bumagal ang galaw ng tali at nagsimula na akong iduyan nito. Sa pundong ito, nakahinga na ako ng malalim. Naramdaman ng malamig na hangin at namangha sa lawak ng tanawin. Nakakatakot ba? Nakakatakot, oh. Pero wala ka kasing choice, eh. Nakaupo ka na dun sa, sa, ano, eh, sa seat. Tapos talagang kailangan mo nalang mag-let go. Yung bungee jumping ang medyo kinakabahan talaga ako. Kasi yon kailangan mong i-will yung sarili mo to jump. Actually, mas nakakatakot yung waiting before the fall. Tapos yung actual na bumababa ka ng ganun, talagang parang pakiramdam mo. Parang, yung ko, sinasabi ko na lang nun, Lord help me eh. Kasi sana walang ma 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 matanggal na mga tali or whatever. Pero it was a lot of fun. Sulit siya. Sulit siya, guys. Uh, maganda siyang uh, pangsimula kung gusto ninyong mag bungee jumping kasi at least na feel mo na yung wind, na feel mo na yung height, na feel mo na yung 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 free fall. So I think I'm ready for my very very first bungee jump. Lord help me. Marami ng iba't ibang bungee sites sa New Zealand ngayon. Pero ang Kaurau Bridge pa rin ang pinakasikat. Mahigit tatlong libong tao ang tumatalon sa tulay na ito kada buwan. Bukod kasi sa makasaysayan ng tulay na ito, nakamamangha rin ang tanawing babagsakan mo. How many jumpers do you get per day? So out here across, across the year, we'll have around about, probably about 30, 32,000 jumpers at the Nevis, bungee jumpers. At the Kaurau, we have just over 40,000. So the Kaurau is the busiest commercial site in the world. Just over 100,000 jumpers across, across including Auckland, um, a year. So we're approaching our um, 2 million jumpers um, pretty soon. So 100,000 people <laughs> risk their life every year. <laughs> we like Jump to think of it, 100,000 people challenging themselves <laughs> and feeling great about themselves. <laughs> May taas na 43 meters o 141 feet ang lundag sa Kaurau Bridge. Isipin mo na lang, para kang lumundag mula sa gusali na may labing apat na palapag. At ang tanging magliligtas sa iyo, ang mahabang goma na nakatali sa iyong mga paa. Ganito daw yung klase ng court na gagamitin natin mamaya kapag nag uh, bungee jump ako. Parang sa unang tingin, parang akala mo manipis pero... For the past 30 years, wala daw silang any accident, hindi daw ever napigtas pa yung ganitong klaseng bungee cord. So, let's hope na talaga mag-work din siya mamaya. Sabi rin nila, approximately mga 300 to 400 times lang ito pwedeng gamitin. After that, ire-retire na nila para sigurado safe na safe. Bukod sa matibay na bungee cord, kailangan rin timbangin ang lahat ng tatalon. Dito nakasalalay ang haba ng cord na gagamitin sa iyong pagtalon. We know exactly how long the cord should be made, how much rubber needs to be in the cord, mm -hmm. yeah. and different size cords for different people. So, you know, when you so get... So no matter how big you are? Doesn't matter. Well, we've got a weight limit here of about 130 kilograms. So we can only okay. jump people up to 130 kgs, mm -hmm. um, which, is, which is most people. So remember, like I said, the best thing to do is get out on the edge, take a nice deep breath. You're going to hear a countdown, 5, 4, 3, 2, 1, bungee, and then dive out straight away. Nice big what, if, what if I don't jump, they push me? Uh, it is a bungee jump, not a bungee push, so I think <laughs> you would jump yourself. <laughs> Nasubukan ko na mag-skydive, pero yun kasi hindi mo nakikita yung ilalim. Ito kasi nakikita mo yung ilalim, tapos medyo may lula factor siya eh. Tapos hindi ka nila ipupush, hindi ka nila ihuhulog, ikaw lang mismo yung magpapahulog sa sarili mo. So, kailangan kong utusan ang utak ko na tumalon. May dalawang taong nauna sa akin. 
Bahagyang nag-alinlangan ng babae kaya imbis na magpahulog ng una ang ulo, tumalun siya una ang paa. Oh my God. Sunod na tumuntong sa platform ang isang lalaki. Pero lumipas na ang isang minuto at hindi pa rin siya tumatalon. Ay, naku, ayaw. Ayaw tumalon ng isa. Para nagbaka ako ng isa. Either way, Don. Come take a seat. Sunod nang tinawag ang aking pangalan. Totoo na ito, wala nang atrasan. Ito ang unang beses na susubukan ko ang bungee jumping at gagawin ko ito sa tulay kung saan isinilang ang extreme sport na ito. Sa Kawarau Bridge na sintaas ng isang gusali na may labing apat na palapag. Oh my God. Sinubukan kong itago ng ngiti ang aking takot pero ang totoo, Malakas na ang kabong sa aking dibdib. Noong mga oras na iyon, alam kong wala na itong atrasan. Sa dulo ng platform, nakita ko ang lalim ng aking babagsakan. Napuno ako ng takot at pagkalula. Para bang may boses sa aking isip na nagsasabing, huwag ka nang tumalon. Are you going to push me? No. I'm not going to push no. you. Okay, okay. You're going to be nice and brave and jump yourself. Okay. Right? But so, we just wait. Di tulad ng ibang extreme sports na kusa kang nahuhulog o tinutulak, sa bungee jumping, kailangan mong utusan ang sarili mong tumalon ng una ang ulo. Isang bagay na hindi natural na ginagawa ng isang tao. Ang bungee jumping ay laro ng isip at lakas ng loob. At ng iyong kakayahan na labanan ang takot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Akala ko isang talon lang tapos na, pero dahil gawa sa goma ang bungee cords, paulit-ulit akong nag-dive at umikot-ikot na parang yoyo. Sakit ang puso ko. Yung heart rate mo parang... Sobrang taas siya, parang tumakbo ng, ng marathon. Pinaka nakakatakot yung part na tatalon ka. I think kaya ako nakatalon kasi iyak na lang ako ng iyak. So parang nabablind na yung mata ko ng mga ng tears ko. Hindi ko na masyado nakikita. Tapos nung pag, paghulog mo ng ganon, usually kasi yung sa swing, once tapos na yung free fall, masarap na siya. Ito hindi umiikot nang umiikot nang umiikot nang umiikot nang umiikot tapos parang gusto mo na lang tumigil yung pag-ikot ng mundo. Para kang helpless. Pero I'm glad I did it. Pero baka hindi ko na ulitin. <laughs> Or baka kapag crazy ulit ako gagawin ko ulit. Pero as of now, okay na ako. Okay na ako. Thank you Lord. <laughs> Mula sa Queenstown, bumiyahe ang aming grupo sa isa sa pinakamagandang syudad sa katimugang bahagi ng New Zealand. Napaliligiran ng bundok ang bayan ng Wanaka. Pero sabi ng mga taga rito, kung nais ko raw makita ang kabuoang ganda ng syudad, subukan ko raw lumipad sa langit at magpalutang-lutang sa himpapawid. A 
araw-araw mahigit dalawang daang katao ang nagsa-skydive sa Wanaka. Nasubukan ko na mag-skydiving noon. Uh, pero yung free fall ko noon is about mga 3 to 5 seconds lang. Dito, you have a chance to free fall from 30 seconds up to 60 seconds. Depende dun sa altitude. Nagsimula noon pang 1995 ang Skydive Wanaka. At sa loob ng mahigit dalawampung taon, halos na perpekto na raw nila ang safety features ng tandem skydiving. We spend an enormous amount of time testing our systems, mm -hmm. making sure that we've got the best gear in the world. Uh, we have continual processes for mm -hmm. checking what we're doing and understanding what we're doing better. Mm -hmm. um, so we like to think that we've got a, a very, very safe product. Tandem skydive ang pinakasikat na paraan ng skydiving sa New Zealand. Isa rin daw ito sa pinakaligtas na uri ng skydiving. You don't allow solo skydiving. No, we don't do solo skydiving here. Why is here. that? Um, we just sort of haven't geared up for it. Um, our main focus has been on taking people that just want to experience skydiving mm -hmm. um, rather than teaching people to skydive. Yeah. Mm -hmm, yeah. mm -hmm. and, and it's much safer that way. Um, yeah, an, yeah, yeah, you've got someone on board who's got a lot of experience, so that's, that's going to be safer too. Sa tandem skydive, nakakabit ang jumper sa isang lisensyado at ekspertong skydiver. Siya ang bahalang lumundag mula sa eroplano, habang ikay nakakabit sa kanyang dibdib at palipad-lipad sa himpapawid. So, nakaharness na ako. Ang pinaka-importante na strap dito sa aking suit ngayon ay itong dalawang to, tsaka ito. And the other one here. Yan kasi yung nakastrap doon sa aking tandem master. This time around, wala akong parachute. So nakasalalay ang buhay ko sa tandem master ko. Fifteen thousand feet ang taas ng liliparin ng aming eroplano bago kami lumundag at mag-skydive. Dahil nasubukan ko ng mag-skydive noon, hindi ako masyadong kinakabahan. Kampante rin ako dahil alam kong eksperto sa skydiving ang aking tandem master. Mula sa himpapawid, tanaw na tanaw ang ganda ng Wanaka. Ang malalawak nitong ilog at lawa at mga bundok na balot ng niebe. Makalipas ang ilang minuto, narating din namin ang 15,000 feet. Oras na para lumipad. Magkahalong kaba at saya ang naramdaman ko noong mga sandaling iyon. Pero sa mga ganitong pagkakataon, kailangan mo nalang magtiwala sa husay at deleng ng iyong katandem. Sa taas ng mga ulap, pakiramdam mo para kang ibon na sumasabay sa malakas na hangin. Mabilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa sobrang saya. Isang minuto kaming lumipad-lipad sa hangin. Gusto ko mang ngumiti at kumaway-kaway, mahirap gawin dahil sa lakas ng hangin at bilis ng aming pagbagsak. Pagkatapos ng isang minutong free fall, bumukas ang aming parachute at unti-unting bumagal ang aming lipad. Doon ko mas nakita ang ganda ng New Zealand, ang mga bundok nitong balot ng niebe, mga berdeng burol at asul na lawa ng buong lugar. Makalipas ang ilang minuto, balik na kami sa lupa. Ganun pala ang pakiramdam ng isang ibong palipad-lipad sa mga ulap. Hey, welcome back, Kara. Oh my God! Thank you, thank you, thank you. Oh my gosh, most amazing one minute free fall of my life. <laughs> oh, the best. Okay. Thank you. Madaling isiping kahibangan lang ang dahilan kung bakit ginagawa ng mga tao ang extreme sports tulad nito. Pero 
Pagkatapos kong malaman ang kasaysayan at pinagmulan ng bawat lukso, lundag at lipad, batid kong hindi ito simpleng kahibangan lang. Tulad ng ritual ng mga katutubong lumulundag sa mga baging, isa itong paraan ng pagpapatatag sa sarili. It's all to do with, with, with personal challenges, yeah. you know, it's about people wanting to, wanting to challenge themselves to jump off something. Those people that want to live life to the fullest really push themselves, push their boundaries, mm -hmm. and that what's, that's what Bungie is all about. Here we go, man. Pagkilala sa iyong lakas ng loob na labanan ang anumang takot. Pagpapatunay sa iyong kakayahang lumipad at sumabay sa agos ng panahon. At pagpapasalamat sa bawat segundo ng buhay sa mundong ito. Mula sa New Zealand, ako po si Cara David at ito ang Eyewitness.